Mata itambulisha mwenyewe. Naitwa Lucas Mashauri, makamu mwenyekiti kamati ya masa ya klabu ya Yanga. Asanteni. <coughs> Baada ya utambulisho huu ni kwamba taarifa hii ambayo tunaitoa leo ni ushirikiano kati ya kamata, kamati ya Hamas na kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga. Uongozi ulioteuliwa tarehe 5 mwezi huu wa mwezi Mei. Kwa hiyo hii ni joint statement ambayo inaonyesha kwamba bado tuko pamoja tunafanya kazi kama timu na na imani uhusiano huu kati ya kamata ya Hamasa na kamata ya utendaji utaendelea kwa mustakbali wa klabu yetu ya Yanga. Kwa hiyo tuko pamoja na tutaendelea kwa pamoja. Tuna masuala matatu tu ambayo leo tunataka tuongee na na, na press. Uh, moja ni masuala ya Tuna, tuna event tere kumuna nane mwezi watano hapa hotel ya Serena lengo la, la shuguli hiyo tere kumuna nane mbali jimamosi ni kukutana na wachezaji kufanya kwa futurisha wachezaji kama dhumuni kubwa ni kujaribu kuwa shukuru kwa jitihada kubwa wao na benchi la ufundi kwa kazi kubwa mbao mwifanya paka leo eh, kujaribu kuwa panya kumbe la FOA kwa hiyo sisi na amini kwa mba, wanastahili pongezi na wanastahili kutana na, na uongozi kwa hiyo kamati ya utendaji mpya pamoja na kamati ya, ya Hamasa tumeamua kuwa na shughuli hiyo ya kufundisha wachezaji kwa ajili ya lengo la kuwapongeza kwa kazi kubwa waliyofanya wao kama wachezaji pamoja na benchi lile la ufundi kwa hiyo shughuli shughuli tafanyika pale Serena tarehe 18 kuanzia saa 12 uh, jioni tutakuwa na wadau mbalimbali ukiacha wachezaji wajumbe kamati ya masa wajumbe kamati ya utendaji lakini pia tutakuwa na wadau wadau e, muhimu wa yanga ambao tawalika ambao kwa damu na moja au nyingine wao sio viongozi lakini wanaisaidia klabu tunaona kwamba pia ni muda mwafaka na wao tuwatambue tuwashukuru kwa hiyo shughuli ya tarehe 18 kubwa zaidi ni kufuturisha kwa pongezi wachezaji na benchi la ufundi Kwa performance ambayo maifanya mwaka huwa wakati wa ligi, la kila pili pia kwa tambulisha wale wachezaji kwa benji e, kamati mpya ya utendaji rasmi, lakini pia na sisi kama mpapanya kamati ya, ya, ya Hamasa kwa shukuru wadao wengine, inje ya kamati yao, inje ya kamati ya utendaji na inje ya uchezaji kuna wengine njima wapazia ambao mesadia klabu kufikia pale ya ilipo. Kwa na wawo tawaita, tuwa shukuru. Kwa hiyo kwa ndo taifa yetu ya kwanza. Ya, ya muhimu lakini la pili mnafahamu tunaendelea na utaratibu ya kuchangia hii ni klabu ya wananchi michango bado ipo na michango itaendelea kuwepo kwa lingine la pili muhimu ni kwamba tunapanga kuwa na ile harambe kubwa kwa mkoa wa Dar es Salaam ambayo tutakao kama vile tunakwenda kwenye kwenye lengo lile kubwa la kuchangia kama ni kilele cha kuchangia pesa kwa ajili ya benchi la ufundi kuweza kupata kikosi imara kwa ajili ya msimu ujao. Kwezo wezi lile sasa, tumeamua tulifanya baada ya siku ya idi. Na, na, na sababu ni raisi tukuamba watazania wengi wako ni mfungo mwezi mtukufu ramadhani. Tunaona ni viema umoja ni nguvu. Ukianza kufanya shuguri ya harambe kubwa, hata ifikia kama baada ya watazania wazi tatoko kwenye shuguri za mfungo. Kwa hiyo, tumeairisha, tusogeze muda, Baada ya mfungo mwezo mtukufu ramadhani, tutatafuta tarehe, ili tuweze kwa na ili harambe kubwa na lengo ni lile lile. Kwa makundi ya WhatsApp, makundi ya wanaochangia zikupitia zile kadi, wanaochangia upitia eh, Tigo na, na Voda. Lengo kubwa ni klabu kuwa na pesa kutuecha usajiri, ambayo benchi la ufundo watakabidhiwa, kwa jiri ya kujenga ikosi imara na cha ushindani, kwa jiri ya msimu kuna ukuja. Kwa hiyo pamoja na, na haya yote, uongozi wa klabu na kamati ya Hamasa kwa pamoja tunaomba wanayanga wote waendele kuichangia klabu yao. Kuna taarifa ambazo zinapotosha zina kwamba tunamepata mfadhili, tumepata mwekezaji, mimi kama nikitoa klabu nasema atujapata mwekezaji wala mfadhili na wala tujaidiwa chochote na mtu yote. Kwa hiyo wanachama wale wa Yanga wasikashie tamaa au kupata imani kwamba sasa tumeshapata mwekezaji ataleta pesa si tuchangia pana. Hatuna mkataba wote Atuna mazumzo yote na mtu yote na, na juwa unye dhamira hiyo wapo Lakita atibu ziza jafikiwa Kwa hiyo tuende kuchangia Hakuna pesa mba tumaidiwa Wala tujaza mazumzo yote rasmi Ya kuomba usaidizi Tutaomba ndiyo 
tutafanya mazungumzo ndiyo lakini sasa bado nakiwa na nchi waendelee kuchangia kama vile ambavyo walikuwa wameanza kwa masika kwa njia zote zile njia za, za simu makundi ya WhatsApp makundi ya Facebook na zile kadi ambazo kamata masa ilichangia uh, kule kwa mikoa na wadau mbalimbali na kila mwisho nilitaka tu niseme tumeongeza ujumbe wawili wa kamati ya utendaji ile tarehe 5 tulipata ujumbe wale wanane lakini kuna kuna, kuna nafasi ya kuongeza baadhi ya wajumbe wa kamati ya utendaji ambao ni wateule kwa hiyo majina mawili sasa tumeshapitisha nitatangaza rasmi leo hao watajiunga kwenye kamati ya utendaji ya klabu wa kwanza ni dr Athmani Kihamia huyu ni mkurugenzi wa uchaguzi na wa pili ni bwana Richard eh, Chije Richard yeye meneja wa TRA kwa hiyo kwa sasa tumeongeza watu wawili kuanzia hiyo Jumamosi watakuwa rasmi ni wajumbe wa kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga tunaendelea na mchakato wa kuongeza wajumbe wengine lakini kwa sasa tumeanza na hao wawili Dr. Athmani Kiamia na Richard Shija Richard nadhani wote mnafahamu Baada ya kusema hayo nadhani niishie hapo kama kutokana na maswali swala la sante swala swala la kuchangia klabu kama ni klabu ya wananchi hilo ni la kudumu lakini unachangia kwa staili ipi ndio itaweza kubadilika kuna njia kubwa ya kwanza baada ya kawaida ni mchango ile ya kila mwezi ya mwanachama lakini inapokutokea kwamba mahitaji yameongezeka wanachama watajulishwa kama ambavyo walijulishwa sasa jamani tunajiandaa na msimu ujao usajili tunataji pesa kwa ajili ya benchi ya ufundi kwa hiyo itategemeana na tukio la kwanza kuchangia mbali la kudumu ni lile la kuwa mwanachama kulipia kadi yako lipia thamani ile ya mchango wako elfu moja wako ya kila mwezi lakini kama itatokea e, mahitaji wanachama wataelezwa na watachangia wata siku zote hii klabu ni wananchi kwa hiyo swala la kuchangia litakuepo lakini kwa staili ipi itategemeana na matukio na muda mwafaka nianze na la mwisho afu nijike ndo mashauri hapa ile usajili ni kweli ligi inakwenda ukingoni na swala la usajili ni swala lazima kwa hiyo mipango hiyo yote tumemwachia uh, mwalimu Zahira na Bichek la ufundi na tumekubaliana ya Juma Rijalo tutakaa tutaongea na benchi la ufundi wao wana mapendekezo yepi na umemwona nani wapi? Kwa nataka tuachie wao ile mandate yote ya ya, ya usajili lakini ni wiki Juma Rijalo tuna kikao kati ya kamata ya utendaji pamoja na benchi la ufundi. Kwa hiyo hilo lipo na lazima tulifanya kwa sababu ni lazima tuimarishe kikosi, ni lazima tumpe nafasi mwalimu. Kwa hiyo hilo tumeshakubaliana naye kwamba wiki ijayo tunakutana naye atatupa yote ambayo anadhani kwamba anataka uongozi ufahamu ila kwa kwanza na mbali mashauri hapa. Sajili itakuepo na tulikaa hapa kama ya utendaji Jumapili iliyopita. Na chumba hiki hiki tulichokubaliana ni lazima tuunde haraka uwezekanavyo kamati ya usajili. Kwa hiyo mchakato unaendelea. Sio kitu rahisi uweze mtegwa mtu ambaye hujaongea naye. Kwa hiyo mazungumzo tulishaainisha wajumbe ambao wanafaa kwenda kamati ya usajili. Na sisi tulisema hiyo ni kamati ya haraka kwa sababu itasaidia na mwalimu kwa kutana na mwalimu kuhusu mahitaji yake basi lazima na kamati iwepo. Kwa hiyo kama kila kitu kitaenda sawa kama wale wote ambao tumwapendekeza watakubali. Basi ile jumla lijalo baada ya kutana na mwalimu ikachofuata siku ya pili yake au siku hiyo hiyo itakuwa ndio kutangaza kamati mpya ya msajili ya klabu. Lakini mazungumzo yameanza kwa kuwafuata wale ambao tumwapendekeza. Kwanza kampendekeza mtu akasema bwana kwa kweli mimi muda huu nafasi sina. Lazima ridhie na ujue muhimu ile kamati kamati ya usajili ina vitu vingi e, ina, pesa sio kila kitu tunaangalia sana masuala hayo yote ambayo umeyazungumza lakini pia ni sema tu wachezaji wetu wa zamani watafanya kazi kubwa sana kuanzia ligi nayo kuja kufanya scouting ya wachezaji e, watapewa watapewa adidu rejea watapewa wataenda mikoani watasimamia namna ya kujaribu kutambua vipaji kule na wachezaji ambao ni wazuri kwa sababu mwalimu peke yake mda mwingine hauwezi kuona wote kwa hiyo hilo 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 tumeshaongea na wachezaji wale wa zamani na kama hata utendaji ushaongea watatumika sana msimu na ukuja kwenye kufanya scouting ya wachezaji yeah. so ni jibu hilo time tukatujitahidi eh, yanga utibadilishe ifanye kazi kama taasisi 
Kwa hiyo kila mmoja ambaye atakuwa huku kama ni mjumbe kama ni secretariat kutakuwa na adili rejea kwa hiyo atajua wajibu wake. Kwa hiyo hilo hili ni kuhakishie tutahitaji sana kuhakisha kwamba kila mjumbe anajua wajibu wake ni upi. Kwa hiyo haitakuwa tumekuwa mjumbe tu hapana. Kwa hiyo kwa hiyo tulishafanya maandalizi tayari tunataka tujenge yanga ama taasisi. Ile kila mmoja ambaye yuko ndani ya klabu ya yanga kwa nafasi yote ile iwe ni ujumbe, iwe ni secretariat ajue kabisa shughuli zake ni zipi. Kwa hiyo hata kwa tu mjumbe majukumu pale watapewa.